Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnengal ka charu degan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadi vade. Seven atinde. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori jana deyada vishwasam. Janada Pal. Tikachum pudume vade. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പഴയങ്ങാടി അടുത്തില എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപം വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു മരിച്ചത് ചെറുതാഴം പടന്നപ്പുറത്തെ പി വി അശ്വിൻ അപകടം രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ സ്ഥലത്ത് അപകടം തുടർക്കഥയെന്ന് നാട്ടുകാർ അതിയടം വീരഞ്ചിറയിൽ വീടിന് മുകളിലേക്ക് പാറയിടിഞ്ഞു വീണ് അടുക്കള തകർന്നു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെ വീടിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വീണ നിലയിൽ തകർന്നത് അതിയടത്തെ എ രഞ്ജിതയുടെ വീട് ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി മാവില കടപ്പുറം അഴിമുഖം കേന്ദ്രീകരിച്ച് സാരിവല മത്സ്യബന്ധനം നിരോധിത വലകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മത്സ്യബന്ധനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം പരിയാരത്ത് വധശ്രമ കേസിൽ പിടികിട്ട പുള്ളിയായ യുവാവിനെ പരിയാരം പോലീസ് പിടികൂടി പിടിയിലായത് കോരൻ പീടിക സ്വദേശി ബായാൽ ഹൌസിൽ റമീസ് റമീസിനെ പിടികൂടിയത് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് പഴയങ്ങാടി അടുത്തില എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപം വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു ചെറുതാഴം പടന്നപ്പുറത്തെ പി വി അശ്വിനാണ് മരിച്ചത് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് അപകടം പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ അടുത്തില എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതോടെയായിരുന്നു അപകടം കാലികളുമായി മംഗലാപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയും ബൈക്കും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അശ്വിൻ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു മൃതദേഹം പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി നേരത്തെയും ഇവിടെ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു വളവുള്ള ഇവിടെ അപകട മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളോ മറ്റ് വേഗത നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലാത്തത് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നതായി നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി അതിയടം വീരഞ്ചിറയിൽ വീടിന് മുകളിലേക്ക് പാറയിടിഞ്ഞു വീണ് അടുക്കള തകർന്നു വീടിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ വിള്ളൽ വീണ നിലയിലാണ് അതിയടത്തെ എ രഞ്ജിതയുടെ വീടാണ് തകർന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് അതിയടം വീരഞ്ചിറയിലെ എ രഞ്ജിതയുടെ വീടിന്റെ അടുക്കള ഭാഗത്ത് ഉഗ്രശബ്ദത്തോടെ സമീപത്തെ കൂറ്റൻ പാറക്കല്ല് ഇടിഞ്ഞു വീണത് തൊട്ടടുത്ത മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന രഞ്ജിതയും കുഞ്ഞും തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ശബ്ദം കേട്ട് സ്ഥലത്തെത്തി നോക്കിയപ്പോഴാണ് പാറക്കല്ല് ഇടിഞ്ഞു വീണ നിലയിൽ കണ്ടത് അടുക്കള ഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു വീടിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും വിള്ളൽ വീണ നിലയിലാണ് അത് ഇന്നലെ ഒരു എട്ട് എട്ടര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് കേട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അന്ന് അന്നൊന്നും നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഇവിടുന്ന് ശബ്ദം കേട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോ ഈ വശത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഫുൾ ഒരു വലിയ പാറ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് വർക്കേരിയയിലേക്ക് അങ്ങനെ പതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ ക്രാക്ക് പൂണിയിട്ടായുള്ളത് അപ്പോൾ അടുക്കള ഭാഗവും ഫുള്ള് ക്രാക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ വീട്ടുപകരണങ്ങളെല്ലാം പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ഇതായിപ്പോയി പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് അധികൃതരെയും വിവരം അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വാർഡ് മെമ്പർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഏറെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന രഞ്ജിതയ്ക്ക് പ്രശസ്ത സിനിമാ താരവും ബി ജെ പി നേതാവുമായ സുരേഷ് ഗോപിയായിരുന്നു ഹിരാഭവൻ എന്ന പേരിൽ വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയത് വീട് തകർച്ചയിലായതോടെ ഏറെ ആശങ്കയിലാണ് ഈ കുടുംബം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി 
ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി മാവില കടപ്പുറം അഴിമുഖം കേന്ദ്രീകരിച്ച് സാരിവല മത്സ്യബന്ധനം വ്യാപകമാകുന്നു നിരോധിത വലകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മത്സ്യബന്ധനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തിപ്പെടുകയാണ് ഈ പുഴയിൽ കിട്ടുന്ന ചെറിയ മാലാമ്പ വർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാം മുഴുവൻ മീനും അത് അരിച്ചെടുക്കുന്ന പുഴങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്ന മീനാണ് വർക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് മീൻ കിട്ടുന്നേ ഇല്ല സാധാരണ എല്ലാ കൊല്ലത്തിനും അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരം മീൻ പിടിക്കുന്ന ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഇനി വരുന്ന കൊല്ലം അത് തീരെ ഉണ്ടാവില്ല ഈ സാരിവിളക്കാർ കൊണ്ട് കടൽ വേലിയേറ്റ സമയത്ത് കൗവായിക്കാരിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തേണ്ട മത്സ്യമാണ് അഴിമുഖത്ത് വെച്ച് തന്നെ സാരിവിലക്കാർ പെട്ടിയിലാക്കുന്നത് ഒരു ചെറു മീൻ പോലും കടലിൽ നിന്നും കായലിലേക്കും പുഴകളിലേക്കും എത്താത്ത സ്ഥിതിയാണെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു ഇതോടെ ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടുന്ന സ്ഥിതിയാണ് വേലിയേറ്റം തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്നത് വരെയാണ് അഴിമുഖം കലക്കിയുള്ള മത്സ്യബന്ധനം തുറന്ന വല മീഡിയം വല പറ്റുവല എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഇഴ അകലങ്ങളുള്ള വലകളാണ് ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് സാരിവല ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലുതോ ചെറുതോ ആയ ഒരു മത്സ്യം പോലും സാരിവല മറികടന്ന് കായലിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല തീരെ ചെറിയ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും കോരിയെടുക്കുന്നതാണ് സാരിവലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പറ്റുവല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിരോധനവുമുണ്ട് മൂന്ന് വലയാണ് ഒരു സാരിവല ഒന്ന് വലിയ മീൻ പിടിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചെറിയ മീൻ പിടിക്കുന്നത് അതിൽ അതിൽ ചെറുത് പിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സാരിവലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല ദോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ അഴിമുഖത്ത് ഒരു ഇതിനു മുമ്പേ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് തുണിക്കാർ ഞങ്ങൾ മീൻ കയറുന്ന സമയമാണ് ഏറ്റവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മീൻ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന സമയമാണ് ഇറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും വരുമ്പോഴാണ് വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്താണ് ഈ സാരിവല ഈ പത്തിരുപത് തോണിക്കാർ നിരന്തരം ആ ഏറ്റവും മുട്ടുന്നവരെ അത് കയറി അവസാനിക്കുന്നവരെ ഈ സാരിവല നിരന്തരം അഴിമുഖത്തിങ്ങനെ അടങ്ങിക്കൊടുക്കും തദ്ദേശീയരായ ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം സംഘങ്ങളാണ് അഴിമുഖം കേന്ദ്രീകരിച്ച് സാരിവല മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നത് ഒരു തോണിയിൽ തന്നെ മൂന്നും നാലും സാരിവലകൾ ഉപയോഗിക്കും മത്സ്യങ്ങളെ പൂർണമായും അരിച്ചെടുക്കുന്ന സാരിവലക്കെതിരെ നാട്ടുകാരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സമരമാരംഭിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കടലിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മീൻ ഇവർ കടലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ സാരിവല എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇളക്കുന്നത് ഇളക്കിട്ട് അവർ എല്ലാ മീനും സാരിവല എന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ടോ അല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് സാരിവല ഉണ്ട് സാരിവല സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ട് സാധാരണക്കാരനെ സാധാരണക്കാരൻ മീൻ വരുന്നില്ല നമുക്ക് വരുന്ന ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് കൊല്ലം തോറും ഇത്ര പൈസ കിട്ടും ഈ കൊല്ലം നാനൂറ് മുന്നൂറ് ഇനി വരുന്ന കൊല്ലം അത് നൂറായി പോകും ഇവർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വല അടയ്ക്കാൻ അയ്യായിരം പത്തായിരം പേരെ മീൻ കിട്ടുന്നു സാരി വലക്ക് ജനകീയ കൺവെൻഷൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും തുടർന്ന് പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുമാണ് തീരുമാനം പരിയാരത്ത് വധശ്രമ കേസിൽ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ യുവാവിനെ പരിയാരം പോലീസ് പിടികൂടി കോരൻ പിടിക സ്വദേശിയായ റിമീസിനെയാണ് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് പരിയാരം പോലീസ് പിടികൂടിയത് വധശ്രമ കേസിൽ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ കോരൻ പിടിക സ്വദേശിയായ റമീസിനെയാണ് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് പരിയാരം പോലീസ് പിടികൂടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ മാസമായിരുന്നു സംഭവം പരിചയക്കാരനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയായിരുന്നു റമീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദേശത്ത് നിന്ന് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയതോടെയാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത് കോടതി വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനാൽ വിമാനത്താവള അധികൃതർ റമീസിനെ തടഞ്ഞുവെച്ച് പരിയാരം പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു പരിയാരം എസ് ഐ കെ വി സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ അഷറഫ് രജീഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ പോലീസ് സംഘം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് ഈ കേസിൽ മുമ്പ് അറസ്റ്റിലായ റമീസ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കോടതി റമീസിനെതിരെ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും പോലീസ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പരിസ്ഥിതിയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള വികസനം കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണെന്ന് കവി പ്രൊഫസർ വീരാൻകുട്ടി ലോക കണ്ടൽ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജോയിന്റ് കൌൺസിലിന്റെയും നന്മ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാനതല പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പരിസ്ഥിതിയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള വികസനത്തിന് മാത്രമേ ഭാവിയുള്ളൂ എന്ന് പ്രശസ്ത കവി വീരാൻകുട്ടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കാൽപ്പനികതയാണെന്ന് പ്
കാസർഗോഡുള്ള ജില്ലകളിലെ മലകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൻകിട കോറികൾ പ്രവർത്തിക്കുക ജോയിന്റ് കൗൺസിൽ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയചന്ദ്രൻ കല്ലിങ്കൽ കണ്ടൽ ചെടികൾ വെച്ച പിടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പരിപാടിയിൽ നന്മ സാംസ്കാരിക വേദി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം സി ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷനായി സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി സന്തോഷ് കുമാർ നന്മ സാംസ്കാരിക വേദി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജി അരുൺകുമാർ അജയകുമാർ കരിവള്ളൂർ കെ മുകുന്ദൻ നാരായണൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണോത്ത് റോയ് ജോസഫ് ടി എസ് പ്രദീപ് രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണോം കെ വി ബാബു എം രാമകൃഷ്ണൻ പി കെ ദീപിക ബീന കൊരട്ടി എസ് ആബു മനീഷ് മോഹൻ റെജി കെ ജേക്കബ് മിൽട്ടൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി രാമന്തളി കുന്നരു യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി എം സുഗുണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തീരദേശ ഹൈവേക്ക് വേണ്ടി ഒഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാപാരികൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും ന്യായമായ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന വ്യാപാരദ്രോഹ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുമായി കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി രാമന്തള്ളി കുന്നരു യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമന്തള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി എം സുഗുണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വ്യാപാര സംഘടന എന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നാടുമായി ഏറെ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു സംഘടന എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാപാരികളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സംഘടന മുന്നോട്ട് പോകാറുള്ളത് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കുന്നരു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കുപ്പത്തി കുഞ്ഞിരാമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി പങ്കജാക്ഷൻ ഇ സജീവൻ കെ സി രവീന്ദ്രൻ സി നളിനാക്ഷൻ എ രാജീവൻ കെ ദിനേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് ചുവടുവച്ച് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കേരളയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഡോക്ടർമാർ പി ജി ഡോക്ടർമാർ ഹൌസ് സർജൻസ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ആശുപത്രിയിലെ രോഗികളുമായും കൂട്ടിരിപ്പുകാരുമായും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന മറ്റ് എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കുമായി വിവിധ മൊഡ്യൂളുകളായി പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു പരാതികൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കി ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശീലനം ഐ എം എയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗം ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കണ്ണൂർ മുൻ ഡി എം ഒയും സംസ്ഥാന ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ രമേഷ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ബയോ എത്തിക്സ് ദേശീയ പരിശീലകനും ഇന്റർനാഷണൽ ഫാക്കൽറ്റിയുമായ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ വാസുദേവൻ എന്നിവരാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് ഇവരെ കൂടാതെ മറ്റ് രണ്ട് പരിശീലകരും പങ്കെടുക്കും ആശയവിനിമയത്തിലെ മികവും അതിന്റെ ബലപ്രദമായ പ്രയോജനങ്ങളും ആശയവിനിമയത്തിലെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കൽ രോഗികൾക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുക അക്രമണോത്സുകരായ രോഗികളെയും കൂടെയുള്ളവരെയും നിയന്ത്രിക്കുക പരാതി പരിഹരിക്കുക ഉപകരണങ്ങളുടെ ബലപ്രദമായ വിനിയോഗം മോശപ്പെട്ട വാർത്തകളെ തടയൽ ചികിത്സാ പിഴവുകൾ വേണ്ട രീതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നീ വിഷയങ്ങളുമായാണ് ആദ്യഘട്ട പരിശീലനം ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ വാസുദേവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രഥമ ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ ഇന്ദു അനർജിയുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച മൂന്ന് പരിശീലകരെയാണ് കണ്ണൂരിലേക്ക് നിയോഗിക്കുക ഈ പരിശീലന പരിപാടി ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താനും ആശുപത്രിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനും സഹായകരമാകും ജോലിയെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ അത് സ്ഥാപനത്തിന് ഗുണകരമാകും എന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ കരുതുന്നു ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിന് എം വിജിൻ എം എൽ എ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും മാടായി കുണ്ടായിട്ടമ്മൽ പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ എം കുണ്ടായിട്ടമ്മൽ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് നിവേദനം നൽകി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ കറണ്ട് ബിൽ അടക്കാത്തതിനാൽ കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതർ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി കിണറിൽ നിന്നുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണം നിലച്ചിട്ട് ഇതേ തുടർന്നാണ് സി പി ഐ എം കുണ്ടായിട്ടമ്മൽ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മാടായി
ക്ഷേമനിധിയും പെൻഷനും അനുവദിക്കുക തെങ്ങിൽ നിന്ന് വീണ് കിടപ്പിലായ തൊഴിലാളികളുടെ പതിനൊന്ന് മാസത്തെ കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക അപകടത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ രണ്ടു വർഷത്തെ ചികിത്സാ കുടിശ്ശിക വിതരണം ചെയ്യുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് സമരം തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മോഹനൻ ഖാനായി അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ജനാർദ്ദനൻ സന്തോഷ് കുമാർ കെ സദാനന്ദൻ പി കരുണാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മുന്നോടിയിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി തൊഴിലാളികൾ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം കണ്ണൂർ പയ്യനൂർ ബി ആർ സി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ പോക്സോ നിയമ ബോധവൽക്കരണവും അധ്യാപക പരിശീലനവും സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യനൂർ ഡിവൈഎസ്പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ സബ് ജില്ലയിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വി എച്ച് എസ് സി അധ്യാപകർക്കായാണ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയും അധ്യാപക പരിശീലനവും സംഘടിപ്പിച്ചത് സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന പോക്സോ നിയമ ബോധവൽക്കരണവും അധ്യാപക പരിശീലനവും പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയും വിദ്യാലയം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ വിദ്യാലയത്തിനകത്ത് കുട്ടിയെ മോൾ ചെയ്യാനും ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മള് പ്രാചീന കാലഘട്ടം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വേണുഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി പി ഒ രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു പയ്യന്നൂർ എ ഇ ഒ രമാദേവി ബി പി സി കെ സി പ്രകാശൻ ബി ആർ സി ട്രെയിനർ പി വി സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഒരു കാലത്ത് കാങ്കോലിന്റെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളുടെയും വിനോദത്തിന്റെ ഏക കേന്ദ്രമായിരുന്നു കാങ്കോലിലെ സിനിമ ടാക്കീസ് പിന്നീടൊരു നാൾ ഈ തിരശീലയിൽ നിന്ന് വെള്ളി വെളിച്ചങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായി കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ സിനിമ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറി ഗ്രാമങ്ങളിൽ സിനിമാ കൊട്ടകകൾ പെയ്തൊഴിഞ്ഞൊരു കാലത്താണ് കാങ്കോലിലെ ന്യൂ സ്റ്റാർ തിയേറ്ററിൽ നിന്നും സിനിമാ പ്രദർശനം അവസാനിപ്പിച്ചത് തിയേറ്ററിൽ ആളുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സുവർണകാലവും ഈ തിയേറ്ററിന് പറയാനുണ്ട് അന്ന് നാടിന് ഉത്സവമായിരുന്നു എത്രയോ ചിത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സിനിമകൾ കണ്ട് എത്രയോ കണ്ണുനീരും ചിരിയും ഇവിടെ നിറഞ്ഞൊഴുകി അക്കാലത്ത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിനോദത്തിനുള്ള വഴികളിൽ ഒന്ന് സിനിമാ കൊട്ടകളായിരുന്നു ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും സിനിമ മാറുന്നത് നോക്കി ഏറെ പേർ കാത്തിരുന്നു ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ വിനോദത്തിൻ്റെ ഏകതാളമായിരുന്ന സിനിമാ കൊട്ടകൾ കാലത്തിൻ്റെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ പതിയെ പ്രദർശനം അവസാനിപ്പിച്ചു പഴയൊരു കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കാങ്കോൽ പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തുള്ള ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ എതിർവശത്ത് ഇന്നും ന്യൂ സ്റ്റാർ തിയേറ്റർ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകളും സിനിമാ പോസ്റ്ററുകളും തിരശ്ശീല നിന്ന ഭാഗവുമൊക്കെ കുറെ പേരെയെങ്കിലും പഴയ കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകാതിരിക്കില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം മാടായി ബി ആർ സി നേതൃത്വത്തിൽ പോക്സോ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് നൌഷാദ് വാഴവളപ്പിൽ ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മാടായി ഉപജില്ലയിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വി എച്ച് എസ് സി അധ്യാപകർക്കായി നടന്ന ക്ലാസിൽ താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസസ് കമ്മിറ്റി പാനൽ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് നൌഷാദ് വാഴവളപ്പിൽ പോക്സോ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ പോക്സോ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ സമീപ കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു നിയമമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ പോക്സോ നിയമമാണ് ക്ലാസ് മുറികളിൽ അധ്യാപകന്മാർ കുറേ കൂടി കർശനമായ കർക്കശത്തോടുകൂടിയുള്ള സമീപകാലത്തായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വകുപ്പായി പോക്സോ വകുപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം മാടായി ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി എം വി വിനോദ് കുമാർ സി എം ഷീബ എം വി ഉമേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള കർഷക സംഘം പെരളം സൌത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരളം ദേശീയ കലാസമിതി ഹാളിൽ നാളികേര കൺവ
റിട്ടയർഡ് കൃഷി ഓഫീസർ പി രവീന്ദ്രൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് ജി ലിജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ വാർഡ് മെമ്പർ പി വി രമേശൻ വില്ലേജ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി പി ചന്ദ്രൻ വില്ലേജ് ട്രഷറർ പി പി ജനാർദ്ദനൻ ഏരിയ നെൽവിള സബ് കമ്മിറ്റി അംഗം കെ രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മണിപ്പൂർ കലാപം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭരണകൂടത്തിന്റെ മൌനത്തിനെതിരെ കെ എസ് കെ ടി യു സി ഐ ടി യു കർഷക സംഘം സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാത്തിലിൽ പ്രകടനം നടത്തി തുടർന്ന് പൊതുയോഗവും നടന്നു മണിപ്പൂർ കലാപം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കെ എസ് കെ ടി യു സി ഐ ടി യു കർഷക സംഘത്തിന്റെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാത്തിലിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടന്നു സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ നോറ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആന്റ് റിസർച്ച് സെന്റർ ചെറുപുഴ കുണ്ടം തടത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കാക്കയഞ്ചാൽ കുണ്ടം തടുത്ത് നോറ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാര്യമായ സൗഖ്യം അതിൽ ലഭിച്ച് വീണ്ടും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ വീണ്ടും വന്ന് വന്ന് പല പക്ഷങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ നിലനിന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കേട്ട് അറിവുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ രേഷ്മ വി രാജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെറുപുഴ സെന്റ് മേരീസ് ഫെറോന ചർച്ച് വികാരി റെവറൻഡ് ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോസ് വെട്ടിക്കൽ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഡോക്ടർ നോഫിയ നോബിൾ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ എം ബാലകൃഷ്ണൻ കെ കെ ജോയി ലൈസമ്മ തോമസ് സി എം രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ചികിത്സകളും മുപ്പത്തിയാറ് വർഷത്തിൽ പരം സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നോറ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ നിന്നും നടത്തപ്പെടും പക്ഷാഘാതം സന്ധിവാദം വാതരക്തം തളർവാദം ഊരുസ്തംഭം അസ്ഥികളുടെ തേയ്മാനം ഡിസ്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാൽ തരിപ്പ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് ഉഴിച്ചിൽ പിഴിച്ചിൽ ധാര നവരക്കിഴി ഇലക്കിഴി മറ്റെല്ലാവിധ കിഴികളും നേത്രതർപ്പണം അഭംഗ്യം നസ്യം ശിരോവസ്തി മറ്റു വസ്തികൾ ഉരോവസ്തി തുടങ്ങിയ എല്ലാ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകളും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നോറ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ നിന്നും ചെയ്തു നൽകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഒൻപത് ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് എട്ട് നാല് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യനൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവരുടെ കൂട്ടായ്മ സംഗമം പയ്യനൂരിൽ നടന്നു ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവരുടെ കൂട്ടായ്മ സംഗമം ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ശശിധരൻ ഇടവലത്ത് കെ സുബേർ എം രഘുനാഥൻ സി രാധാകൃഷ്ണൻ ടി വി സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കൽ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ നടന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി
പഴയങ്ങാടി അടുത്തില എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപം വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു മരിച്ചത് ചെറുതാഴം പടന്നപ്പുറത്തെ പി വി അശ്വിൻ അപകടം രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ സ്ഥലത്ത് അപകടം തുടർക്കഥയെന്ന് നാട്ടുകാർ അതിയടം വീരഞ്ചിറയിൽ വീടിനു മുകളിലേക്ക് പാറയിടിഞ്ഞു വീണ് അടുക്കള തകർന്നു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെ വീടിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വീണ നിലയിൽ തകർന്നത് അതിയടത്തെ എ രഞ്ജിതയുടെ വീട് ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി മാവില കടപ്പുറം അഴിമുഖം കേന്ദ്രീകരിച്ച് സാരിവല മത്സ്യബന്ധനം നിരോധിത വലകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മത്സ്യബന്ധനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം പരിയാരത്ത് വധശ്രമ കേസിൽ പിടികിട്ട പുള്ളിയായ യുവാവിനെ പരിയാരം പോലീസ് പിടികൂടി പിടിയിലായത് കോരൻ പീടിക സ്വദേശി ബായാൽ ഹൌസിൽ റമീസ് റമീസിനെ പിടികൂടിയത് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം